Dito nagpa-form ang mens at lalabas siya ng cervix, lalabas ng vagina. Dito sa loob, ang normal sa atin, once every month, nagme-mens tayo. Nagre-regla tayo once a month. Uh, minsan, pag naging irregular ang mens, kunyari, uh, every month, pero uh, one week long or two weeks long ang mens, ang pads dati normal eh 2 to 3 2 to 4 pads pero biglang doble na palagi na gamit mo nakapampers ka na or overnight pads dito inaalam natin ano ang rason other than irregular menses kasi minsan hormonal imbalance parte siya ng hormonal imbalance marami tayong nakita na nabasa natin even yung polycystic polycystic ovaries yung hindi ka nangingitlog ng tama so ang nangyayari is irregular din ang mens mo dito pag hindi ka nangitlog ng tama. Ito, pangingitlog pa lang yan eh. Nag-ovulate ka pa lang dito eh. No? Yes, paki-explain, mm -hmm. Dr. Kate. Ano ba yan? Ano ba yung egg na okay. yan? Ano, oh, sa, ano bang structure yan? Mm -hmm. okay. Sa babae, itong ovario, uh, marami tayong follicles dyan. Mga baby na itlog okay. once a month, isa ang mangingitlog dapat lalabas magmamature yan eh yung mga yung isang follicle lang once a month magmamature yun ang mangingitlog at papasok ng fallopian tube pag may contact pag may contact din. yes pag may pag may sex na meet ng sperm yung egg doon magbubuo yung baby at babalik uh, babalik sa matres dito um magho-hold yung baby dito magpo-form yung baby yun ang normal once a month lang yun pwede mangyari. Now, dun sa once a month, pag walang sperm, yung egg na nag-ovulate dito, pag walang sperm, uh, magdi-disintegrate or mawawala. Uh, ano to, ma-absorb siya ng matres at sasama na yun sa menstruation. So, ang sinabi ko kanina, pag irregular ang mens, kung kunyari, let's say, ako, every three days ang mens, once a month, yun ang normal. Ang flow, uh, two to three pads per day. no? Pero kung dumoble doon, or napansin mo na parang bakit may mga klat-klat ng dugo na lumalabas, parang isang linggo na, pero malakas pa ang mens, no? Um, tapos kakakat-stop mo lang mag-mens, two weeks ka lang na clear, two weeks lang na, uh, na walang, ano to, two weeks lang na clear, tapos dinudugo ka na naman, hindi normal yan. Pag gano'n yung nangyari, kailangan pa-check up. Via ultrasound, ang nakikita, ito makapal. Dapat kasi, doktora, after menses, dapat ito manipis. Kasi syempre, after mo duguin, ito, ninipis na siya. Yun ang normal. Tapos, the next cycle, bago ka mag-mens, kakapal na naman. And then, magbe-bleed ka na naman, ninipis. Yun ang normal. Ang iba lang, pag irregular yung mens, katulad sa nabasa nating simple hyperplasia with the tipya, kaya yun pumunta ng doktor. Hindi niya na-inexplain na kung gano'ng kalakas yung bleeding niya. Eh. Pero iniisip ko, dinugo ka ng malakas eh, na irregular. So bakit siya simple hyperplasia without a tipya? Most likely, nakita ng OB niya, makapal to, at sinabi sa kanya, kailangan mo na raspa. So pagkakaraspa sa'yo, tiningnan yung histopath, inalam yung cells kung anong rason, lumabas simple hyperplasia without a tipya. Usually, ang tanong namin dyan is, one, ilang taon ka? Nag, may mga anak ka na ba? Uh, yun yung mga importante. Bakit? Kung bata ka pa, let's say below 35, or even actually 40, sige, 40 years old and below, wala ka pang anak, or kahit may ilang kang anak pero hindi ka pa ready na matanggalan ng matres, pwede naman po kami magbigay ng gamot. Initially, ang binibigay namin, mga medroxyprogesterone acetate, na tableta, cyclical, meaning 10 days per month, or minsan, minibigay namin siya 2 weeks, uh, two weeks cyclical per month pag hindi nag-work yung 10 tablets. Paakit, ang, paakit yan, minsan itatry namin 1 tablet for 10 to 14 days. Tapos, hintay namin yung menses mo if it's getting better. Or, pag hindi nag-work, malakas pa rin yung bleeding mo, dodoblehin namin yung tableta. Minsan nakakaapat pa kaming tableta. So a little bit mas mahal kasi ang medroxy progesterone acetate yes. is actually parang 65-68 pesos a piece. Oo. Pero kung kunyari, let's see, para nasa edad ka regular. Para maging regular yung cycle. Pero, kasi yung, doc, pero yung hyperplasia, hindi siya cancer? Hindi pa. 
Papunta sa cancer. Papunta. Pero mababa pa siya para kung sa akin siguro mababa pa siya kung ooperahan ko. Ang simple hyperplasia without a tipya, kung 50 years old ka na and above, iba na usapan. Tanggalin hindi na, na Mas gusto kong tanggalin ng matres kasi posibilidad, hindi normal sa 50 years old or above na nagkakamenses ka pa. Mm-hmm. Uh, Dr. Kate, marami nagtatanong, sobra dami, irregular daw yung menses nila, um, masyado daw delayed, may teenager, mm-hmm. may 30 years old. Ano daw cost ng irregular menses? Um, siguro so, possibilities lang ng mga irregular menses. Oo. Uh, yung irregular menses, definitely hormonal imbalance. Madami ngayon, Dok, marami kami nakikita ngayon, uh, polycystic ano? ovaries. Ang cost ng irregular menses? Mm-hmm. Mm-hmm. Marami po polycystic ovaries. Kaya yung tinuro namin dito, hindi ka nangingitlog ng tama. Yung sinasabi ko na once a month na pangingitlog, yun ang normal. Pero pag hindi ka nangitlog, ibig sabihin nun, lahat ng follicles mo, puro immature, lahat baby. Walang gustong lumabas, walang gustong magmature, walang gustong pumutok. So lahat nagbubukol-bukol dun sa ovary. So nag-iiba yung menses mo. It's either... Minsan may nabasa ako, brownish uh, discharge lang yung lumalabas, parang 2 days na brown, after nun wala, after 2 months, 3 months, tsaka magkakaroon. Iba, once in 6 months, may nakita akong pasyente dati, once a year, nagbe-mens, tapos palaki siya ng palaki. Pag sinabi mong hormonal imbalance or polycystic ovaries, marami kami nakikita ang pasyente, pag tinignan mo yan sa mga libro or sa internet, um, a good percentage of patients tumataba nag increase ng weight, overweight to as much as obese. So, pag nag overweight, magiging irregular? Pwede. Bakit? Um, because of, ano, because of hormonal imbalance, ah. because of um, hyperinsulinemia, tumataas ah. din po yung sa insulin, may parang diabetic uh, components, components siya. Opo, minsan tinitingnan namin, may family history ka na diabetes, mommy, daddy, may diabetes, irregular tita. Mo. So, most likely, pag tingnan mo mga kapatid mo, kung irregular menses sila, most likely, puro polycystic ovaries. Minsan, Dok, hindi na nalalaman yung, via ultrasound. Yung stress or yung mga athletic, Pwede. mga sobrang exercise, nagiging yes. regular din. Yes, opo, opo. Ba- too bakit too overweight or underweight naman, pwedeng mawala ang menses mo or maging irregular menses because of hormonal imbalance. Mag- sanda- ano lang yun eh, um, ang lagi ko sinasabi sa patient, dapat lahat tayo, normal ang weight natin and uh, ano uh, proper diet and exercise kasi any any turn sa kabila or sa other side mm-hmm. posibleng mag irregular menstruation anong gamutan sa irregular menses let's say yung stress lang or mataba lang bukod sa pagda-diet meron bang tablet binibigay o dapat um, lifestyle muna ano dapat unahin mo lifestyle pag hindi nag workshop when you say lifestyle kasi minsan sabihin sa akin ng pasyente doktora nang try na po ako ng diet pero ganun pa din ang tanong talaga ba nag dieta baka now lang pero bukas nasa buffet so minsan napapansin ko yung pasyente biglang matatawa totoo nga naman eh kasi doktora eh nag birthday sa amin uh, alam mo yun nag graduation dito eh everyday po talagang ganyan na mangyayari pero Ang sa atin lang ang importante is we will have to eat in moderation. And definitely, ang pinaka-important din, increasing fluid intake or water. Mm-hmm. Minsan yun lang. Kunyari, let's yes. say water intake. Papiliin kayo, Doc, let's say, tubig, lang. tubig against uh, soft drinks. San bang may caloring malaki? Siyempre, soft drink. Siyempre. So, saan ka tataba? Saan ka magiging ng weight? Mm-hmm. weight? Sa tubig o sa soft drinks? Yes. Diba? Yung ganong maliliit lang na detail. So nakakatuwa, meron tayong <laughs> OB na magaling at nagtuturo ng diet at ganun. Kasi yung, yung iba, syempre, tableta agad bibigay. Yun, doon ako, Doc, na Ano bang ginagawa? <laughs> na, yung, meron bang tableta pang paregular? Meron naman to, Doc. Iba-iba naman po eh. Kasi may pills Pe- na pang regulate. May, may pro- progesterone ano yung, lang. Uh, um, benefit o ano yung posibleng side effect kung bibigyan agad ng pills para i-regulate? Gawing regular yung hindi regular. Dok, ang tanungan kasi namin dyan sa pasyente, mm-hmm. depende sa edad mo, depende sa mga plano mo sa buhay, gusto mo ba mag-baby o hindi? Uh, ready ka na ba magpamilya o hindi? Kasi kung hindi ka ready magpamilya, sa isang ruta kami magbibigay ng medicine. Pero kung gusto mo magpamilya, tutulungan ka namin mangit- mag- mangitlog. Kasi ang polycystic ovaries, hindi nga nangingitlog. May mga gamot kami binibigay para mangitlog ka at para magbuntis. Pero kung let's say, sasabihin mo sa akin na ayaw mo pang magbuntis, 
wala ka rin naman palang asawa or boyfriend, then bibigyan ka namin ng gamot na para uh, hindi ka muna magbuntis at magregulate ang menses mo. May nabasa rin ako, Dok, safe na isang... Safe naman yun. Safe yung mga tableta. May, may safe rin naman. But of course, minsan may ibang thoughts na yung pills nga eh hindi safe. Uh -oh. Pero depende, you have to see a doctor before you take any medicine. Uh, pag nagre-regulate kami kasi ng mens, may nabasa akong isang pasyente natin yes. na nakapunta na siya ng tatlong doktor, nabigyan na siya ng iba-ibang medicine, mm -hmm. pero bumabalik siya kasi nawawala na naman yung mens niya. Pag nakita kayo ng doktor na pabalik-balik, most likely, hindi lang isang buwan na gamutan. Ang tanong, did you gain weight? Or sobra ka namang payat? Are you uh, stressed out? Etc. Pag na-regulate ng doktor ang, ang dieta at ang exercise mo, and yet irregular pa rin yung mens, na after one month ng gamutan, balik wala ka na namang mens, ang mas mabuti actually sa amin dyan, eh siguro dok parang six months na gamutan, masanay ang katawan na every month ka nagma-mens, tsaka namin titingnan ang menstruation mo na walang gamot.